హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి పని మరియు శక్తి అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో స్థితిశక్తి అంటే ఏమిటి స్థితిశక్తికి ఉదాహరణలు స్థితిశక్తి యొక్క ఫార్ములా ఏ విధంగా రాబట్టాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని సవివరంగా ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోకు ఈ పని మరియు శక్తికి సంబంధించినటువంటి అన్ని టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ చేయబడ్డాయి వాటి అన్నిటి యొక్క లింక్స్ క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో వరుసగా ఇవ్వబడుతుంది మీరు ఎక్కడ ఎత్తుకోవాల్సిన పర్లేదు ఆ లింక్స్ అన్నిటి ద్వారా పని మరియు శక్తి అనే పాఠ్యాంశాన్ని లో సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ని చూసి ఆ పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తే ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి పని మరియు శక్తి అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో స్థితిశక్తి అంటే ఏమిటి స్థితిశక్తికి ఉదాహరణలు స్థితిశక్తి ఎలా ఉంటుంది స్థితిశక్తి సమీకరణం ఏంటి అనేటటువంటి విషయాలన్నింటినీ ఈరోజు మనం సవివరంగా నేర్చుకుందాం మొదటిగా స్థితిశక్తి కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా ముందుగా వద్దా ఒక వెదురు కర్రను తీసుకొని ఒక బాణాన్ని తయారు చేయండి దానికి ఒక వింటి నారిని కట్టి తాడు లాంటిది కట్టి ఒక బాణాన్ని తయారు చేయండి ఇక్కడ పటంలో మీరు గమనించవచ్చు అలా తయారు చేసినటువంటి బాణాన్ని తీసుకొని విల్లుని తీసుకొని ఒక బాణాన్ని తీసుకొని ఆ వింటి నారికి కొంచెం ఇలా సంధించి ఎక్కువ లాగకుండా కొంచెం బలాన్ని ప్రయోగించి అలా లాగి వదిలేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ బాణము కొంచెం దూరం వెళ్ళి కింద పడిపోతుంది అదే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అదే వింటి నారి పైన బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టి ఆ బాణాన్ని బాగా ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించి సాగదీసి వదలండి ఆ బాణం ఎక్కువ దూరం కదిలి వెళ్ళడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ ఈ రెండు సందర్భాల్లో గమనించినట్లయితే వింటి నారి పైన స్వల్ప బలాన్ని ఉపయోగిస్తే దానికి కలిగినటువంటి ఆ బాణము కొంచెం దూరం మాత్రమే కదిలింది అది అధిక బలాన్ని ఉపయోగిస్తే అది ఎక్కువ దూరం కదలడం జరిగింది ఇక్కడ సాగదీయబడినటువంటి వింటి నారి వింటి నారిపై మనం కలుగజేయబడేటటువంటి బలం వల్ల ఆ బాణానికి ఎక్కువ శక్తి అనేది వస్తుంది ఇలా సాగదీయబడినటువంటి వింటి నారిపై కలుగజేసే బలం వల్ల దానికి వచ్చినటువంటి బాణానికి వచ్చినటువంటి శక్తినే స్థితిశక్తి అంటారు ఇంకొక ఉదాహరణ బలం ప్రయోగించటం వల్ల వింటి నారి ఆకారం మారుతుంది ఇలా సాగదీయడం వల్ల ఆ విల్లు యొక్క స్ట్రైట్గా ఉన్నటువంటి విల్లు వంకరగా అవుతుంది కదా దాని ఆకారం మారుతుంది అలా ఒక వస్తువు యొక్క ఆకారంలో కానీ లేదా స్థానంలో కానీ మార్పు వచ్చినట్లయితే అలా మార్పు రావడం వల్ల అది పొందినటువంటి శక్తినే స్థితిశక్తి అంటారు వస్తువు ఆకారం మారాలి లేదా దాని యొక్క స్థానం మారాలి అలా మారడం వల్ల దానికి వచ్చినటువంటి శక్తినే స్థితిశక్తి అంటారు ఇంకొక రకంగా కూడా ఉంది అది మనం చెప్పుకుందాం తర్వాత ఉదాహరణలు గమనించినట్లయితే బొమ్మ కారుకి మనం కీ ఇస్తూ ఉంటాం కీ ఇవ్వడం వల్ల మనం కీ పైన కొంత బలాన్ని ప్రయోగిస్తే లోపల ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్ ఏమవుతుంది చుట్టుకుంటుంది అలా చుట్టుకోవడం వల్ల మనం బలం ప్రయోగించడం వల్ల అది చుట్టుకుంటుంది ఆ చుట్టుకున్నటువంటి స్ప్రింగ్ లోపల ఉన్న శక్తి స్థితిశక్తి ఎక్కువ పెట్టినటువంటి బాణానికి ఉన్న శక్తి స్థితిశక్తి సాగదీయబడినటువంటి రబ్బర్కు ఉన్నటువంటి రబ్బర్ బ్యాండ్కు ఉన్నటువంటి శక్తి స్థితిశక్తి ఈ విధంగా వాటి యొక్క ఆకారంలో లేదా స్థానంలో మార్పు వచ్చినట్లయితే ఆ వస్తువుపై పొందినటువంటి శక్తిని మనము స్థితిశక్తి అని చెప్తాము చెక్కపై ఇంకొక ఉదాహరణ చిన్న ఉదాహరణ చెక్కపై మేకు కొట్టేటప్పుడు దించేటప్పుడు మనము ఎంత ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగిస్తే జస్ట్ మేకు దించేటప్పుడు సుత్తిని అలా అన్నాం అనుకోండి మీకు కొంచెం దూరమే లోపలికి వెళ్తుంది అలా బాగా పైకెత్తి గట్టిగా వేసామనుకోండి అప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ మనం సుత్తి పైన ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆ సుత్తిని ఎత్తుగా తీసుకెళ్ళి ఆ మేకు పైన మనం సుత్తి ద్వారా సుత్తి మేకు పైన ఎంత ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగిస్తే అది అంత లోపలికి మేకు దిగడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనము మనం ఉపయోగించేటటువంటి బలం వల్ల ఆ వస్తువుకు వచ్చేటటువంటి శక్తి మారుతూ ఉంటుంది ఆ శక్తి స్థితిశక్తి అంటాము ఒక వస్తువు పైన ప్రయోగింపబడినటువంటి బలం వల్ల ఆ వస్తువుకు వచ్చినటువంటి శక్తినే స్థితిశక్తి అంటాము ఉదాహరణకి ఇంకొకటి 
కొంత ఎత్తులో ఉన్నటువంటి వస్తువుకు ఉండేటటువంటి స్థితిశక్తిని గురుత్వ స్థితిశక్తి అంటారు ఏదైనా సరే ఒక వస్తువు కొంత ఎత్తులో ఉందనుకోండి ఆ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి వస్తువుకి కొంత స్థితిశక్తి ఉంటుంది అది ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి గురుత్వాకర్షణ శక్తి కిందకు లాగుతూ ఉండడం వల్ల ఆ శక్తిని అధిగమిస్తూ అది పైన ఉంది కాబట్టి దానికి కొంత శక్తి ఉంటుంది ఆ శక్తిని గురుత్వ స్థితిశక్తి అంటారు ఏదైనా సరే ఎత్తులో ఉండేటటువంటి వస్తువులకు ఉండేటటువంటి స్థి ఎత్తులో ఉండే వస్తువులకు కూడా స్థితిశక్తి ఉంటుంది స్థానంలో మార్పు వచ్చినా లేదా స్థితిలో మార్పు వచ్చినా లేదా కొంత ఎత్తులో ఉన్న ఈ మూడు రకాల సందర్భాలలో వస్తువులకు ఉండే శక్తిని స్థితిశక్తి అంటారు అదే కొంత ఎత్తులో ఉండే వస్తువుకు ఉండే ఆ స్థితిశక్తికే పేరు గురుత్వాకర్షణ స్థితిశక్తి లేదా గురుత్వ స్థితిశక్తి అంటారు ఈ విధంగా ఎత్తు పెరిగే కొలది ఈ గురుత్వ స్థితిశక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది మనం ఎంత ఎత్తు తీసుకెళ్తే ఎంత ఎక్కువ స్థితి మనకి ఆ వస్తువుకి కలుగుతుంది ఉదాహరణకి ఒక రాయిని తీసుకొని కాలు పైన కొంత తక్కువ ఎత్తులో వేసామనుకోండి కొంచెం నొప్పి కలుగుతుంది అదే ఇంకొంచెం ఎత్తులోంచి వదిలేసామనుకో ఇంకొంచెం ఎక్కువ నొప్పి కలుగుతుంది అదే చాలా ఎత్తు నుంచి వదిలేసామనుకోండి ఆ కాలు పైన ఎక్కువ బలం ప్రయోగించబడుతుంది అంటే ఆ వస్తువుకి ఎత్తు పెరగడం వల్ల దాని యొక్క స్థితిశక్తి పెరగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎత్తు పెరిగితే స్థితిశక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ కారణం ఏంటంటే వస్తువు పైన గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి పని మనము ఎత్తు పైకి ఎత్తు ఎత్తు పెంచుతున్నాము అంటే మనము ఎక్కువ బలంతో దాన్ని పైకి ఎత్తుతున్నాం గురుత్వాకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగించి వస్తువుని పైకి ఎత్తుతున్నాం వస్తువుకి ఎక్కువ బలాన్ని మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క స్థితిశక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి భూమిపై కొంత ఎత్తులో ఉండేటటువంటి వస్తువు యొక్క గురుత్వ స్థితిశక్తి అనేది ఆ వస్తువు అంత ఎత్తు వరకు చేరుకోవడానికి ఆ వస్తువుని అంత ఎత్తు వరకు ఎత్తడానికి జరిగినటువంటి పనికి సమానమవుతుంది ఎత్తులో ఉన్నటువంటి వస్తువు యొక్క గురుత్వ స్థితిశక్తి అనేది ఆ వస్తువును అంత ఎత్తులోకి చేర్చడానికి జరిగినటువంటి పనికి సమానమవుతుంది ఆ గురుత్వ స్థితిశక్తి అనేది కాబట్టి గురుత్వ స్థితిశక్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పనికి సమానమవుతుంది కాబట్టి పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థితిశక్తికి సమానమవుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సరే వస్తువుపై జరిగినటువంటి పని ఒక వస్తువుని ఇలా పైకి విసిరేసాం అనుకోండి అలా పైకి విసిరేసినప్పుడు వస్తువు గురుత్వాకర్షణ శక్తి వ్యతిరేకంగా పైకి వెళుతుంది కొంత బలాన్ని కొంత ఎత్తుకు వెళుతుంది ఆ ఎత్తుకు వెళ్ళడానికి మనం ప్రయోగించినటువంటి ఆ పని వల్ల వస్తువుకు స్థితిశక్తి అనేది వస్తుంది కాబట్టి వస్తువుపై జరిగినటువంటి పని మనం ఎంత పని చేసామో దాన్ని పైకి విసరడానికి ఒక వస్తువుపై జరిగినటువంటి పని డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బలము ఇంటూ స్థాన భ్రంశము అనేటటువంటి సూత్రం తెలుసు మనకి పనికి సూత్రం చేసే పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు బలము ఇంటూ స్థాన భ్రంశం అని ఇక్కడ జరిగినటువంటి పని ఎంత ఎం ఇంటూ జి అంటే మనకు పని సూత్రం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం జి సూత్రం ఉంది కదా అదే ప్రకారం ఎఫ్ అంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ గురుత్వ త్వరణం అంటే గురుత్వాకర్షణకు వ్యతిరేకంగా కొంత ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై ప్రయోగించిన బలం అని అర్థం కాబట్టి బలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం జి స్థానము స్థాన భ్రంశం అంటే అది ఎంత ఎత్తుకు వెళ్ళింది కొంత హెచ్ అనేటటువంటి ఎత్తుకు వెళ్ళింది అనుకుందాం మనం అయితే వస్తువుపై జరిగిన పని డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బలము ఇంటూ స్థాన భ్రంశము ఎంజీ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది కాబట్టి డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం జరిగినటువంటి పనికి సమానమవుతుంది స్థితిశక్తి గురుత్వ స్థితిశక్తి అనేది కాబట్టి డబ్ల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పిఈ దీన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్థితిశక్తి అంటే ఇంగ్లీష్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటారు కాబట్టి పిఈ అనే అక్షరంతో చూపిస్తారు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఈ అవుతుంది కాబట్టి పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్ స్థితిశక్తి పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్ అనేటటువంటి సూత్రం ద్వారా మనం కనుకోవచ్చు మరియు దీని తర్వాత ఇంకొక చిన్నది ఏంటంటే యాంత్రిక శక్తి యాంత్రిక శక్తి అంటే స్థితిశక్తి మరియు గతిశక్తి ఒక వస్తువు పైన స్థితిశక్తి మరియు గతిశక్తుల యొక్క మొత్తాన్నే యాంత్రిక శక్తి అంటారు అంతకుముందు పాఠ్యాంశంలో మనం గతిశక్తి నేర్చుకున్నాం గతిశక్తి అంటే ఏంటి ఉదాహరణలు నేర్చుకున్నాం ఈ పాఠ్యాంశంలో స్థితిశక్తి అంటే ఏంటి ఉదాహరణలు నేర్చుకున్నాం ఈ రెండింటి యొక్క ఒక వస్తువు పైన ఈ రెండు బలాలు పనిచేస్తున్నట్లయితే దాన్ని దాని యొక్క యాంత్రిక శక్తి అంటారు ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే స్థితిశక్తి నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక విమానాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే కదలకుండా ఉన్నటువంటి ఒక విమానం ఆ విమానం పైన గతిశక్తి సున్నా అవుతుంది ఎందుకంటే అది కదలకుండా ఉంది కాబట్టి స్థితిశక్తి కూడా సున్నా అవుతుంది ఎందుకంటే అది ఎత్తులో లేదు కాబట్టి నిశ్చల స్థితిలో భూమి పైన ఉంది కాబట్టి దాని స్థితిశక్తి సున్నా అవుతుంది గతిశక్తి సున్నా అవుతుంది ఈ రెండు సున్నా అయినప్పుడు వాటి యొక్క యాంత్రిక శక్తి ఆ విమానం నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న విమానం యొక్క యాంత్రిక శక్తి కూడా సున్నా అవుతుంది 
స్థితిశక్తి ఉదాహరణలు మరియు స్థితిశక్తి యొక్క ఫార్ములా స్థితి పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజిహెచ్ అనేటటువంటి ఫార్ములాను రాబట్టడం జరిగింది యాంత్రిక శక్తి అంటే ఏంటి ఉదాహరణలతో చూడటం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి చాలామంది కొత్త వ్యూవర్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దయచేసి చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు పక్కనే ఉండే గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయట్లేదు దానివల్ల ఎలాంటి నష్టమూ ఉండదు పైగా మీకు మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి ఆ గంట కొట్టి పైన ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని ఎంచుకుని సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను నొక్కి దాని తర్వాత గంటను ప్రెస్ చేసి దాని పైన ఉన్న ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ యూట్యూబ్ మీకు అందిస్తుంది కాబట్టి మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో కనుక రాసినట్లయితే దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం